రోజుకి కోటి మందికి పైగా వ్యూవర్షిప్ ను సంపాదించుకున్న సుమన్ టీవీ నెట్వర్క్ ఇప్పుడు సరికొత్త పంతాలు అడుగు వేయబోతోంది సుమన్ టీవీ నెట్వర్క్ ని జిల్లాల వారీగా ప్రారంభించబోతోంది ఫ్రాంచైజీస్ కోసం ఆసక్తి కలిగిన వారు క్రింది నెంబర్ ని సంప్రదించగలరు రాఘవేందర్ రెడ్డి నా పేరు నేను ఉద్యాన విస్తరణ అధికారి చేవెళ్ళ మండల్ ముఖ్యంగా ఈ విలేజ్లో కూరగాయల పండి కూరగాయల పంటలు కూడా పండిస్తుంటారు దాంట్లో ఆకుకూరలు కూడా పండిస్తారు గోంగూర మెంతి తర్వాత పాలకూర వీటి బాగా పండిస్తారు ముఖ్యంగా ఈ మిగతా పంటలు వేసుకున్నట్లయితే మూడు నుంచి ఐదు నెలలుగాను పంట చేతికి రాదు అది కూడా వర్షాభావ పరిస్థితులు తర్వాత వా నీటి ఎద్దటి ఉండడం వల్ల పంటల్లో కొద్దిగా ఇబ్బంది ఎదు ఎదురవుతుంది దాని కొరకు ఆకుకూరలు కూడా పండి పండించడం జరుగుతుంది ముఖ్యంగా దీంట్లో ఒక ఎకరాకి గాను నాలుగు నాలుగు పార్టులుగా నాలుగు బావులుగా చేసుకొని పంటలను వేయడం జరుగుతుంది ఆకుకూరలు అది ఏ విధంగా అంటే ఒక పంట వేసినప్పుడే ఒక ఒక భాగము కోతకు వచ్చే విధంగా వేసుకోవడం జరుగుతుంది ఇవి ఆకుకూరలు ముఖ్యంగా ఎందుకు అంటారంటే దీంట్లో కార్బోహైడ్రేట్స్ చాలా తక్కువ ఉంటాయి ఖనిజి లవణాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి ఐరన్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి ఇది మానవుల్లో రక్తము సరిగా ఏర్పడడానికి తోడ్పడుతుంది ఖనిజ లవణాలు కూడా చాలా తోడ్పడుతుంది తర్వాత మధుమేహాన్ని కూడా కంట్రోల్లో ఉంచుతుంది ఇది కార్బోహైడ్రేట్స్ తక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి ఆకుకూరలు వేసుకోవడం వల్ల రైతులకు కూడా లాభదాయకంగా ఉంటుంది ఇది ఆకుకూరలు ఒక నెల నుంచి నలభై రోజుల్లో క్రాపు రావడం జరుగుతుంది అది ఈ విధంగా దర్దాపుగా త్రీ మంత్స్ మూడు నెలలుగాను పంట మొత్తం కంప్లీట్ అయ్యేసరికి కం టైం పడుతుంది దాని ఇది రెండు రోజుల నుంచి మూడు రోజులకి మధ్యలో కట్టింగ్ అనేది స్టార్ట్ చేసుకొని విడతలు విడతలుగా మార్కెట్కు తరలించడం జరుగుతుంది ఇది లాభదాయకంగా ఉంటుంది ఇది మార్కెట్ చిన్న చిన్న రైతులు డై కోత కోసినట్టు డైరెక్ట్ మార్కెట్లోకి వెళ్ళి వాళ్ళని పంట అమ్మడం జరుగుతుంది ఇది దీనివల్ల రైతులకు కూడా పదిహేను నుండి ఇరవై రోజుల్లో వాళ్ళకి పంట అనేది క్రాప్ స్టార్ట్ అయ్యి వాళ్ళకి ఆదాయం అనేది చేరు స్టార్ట్ అవుతుంది ముఖ్యంగా ఇవి నాలుగు భాగాలుగా వేసుకున్నట్లయితే ఒక పంట స్టార్ట్ అయ్యి మళ్ళీ ఒక పంట ఎండ్ అయ్యేసరికి మళ్ళీ కొత్త క్రాప్ స్టార్ట్ అవుతుంది ఇది నాలుగు భాగాలుగా వేసుకున్నట్లయితే ఇవి కూలీల కొడత కూడా చాలా నివారించడం వాళ్ళే భార్యాభర్తలు ఇద్దరు ఉండి ఆకుకూరలు పండించుకోవడం జరుగుతుంది ఇది దాదాపు ఒక డైలీ ఇరవై నుండి ముప్పై కేజీలు కటింగ్ చేసి మార్కెట్కు తరలించి వాళ్ళ ఆదాయాన్ని సమకూర్చుకోవడం జరుగుతుంది ముఖ్యంగా ఒక కట్ట వచ్చేసి ఒక రూపాయి నుండి ఐదు రూపాయల వరకు అవుతుంది వీళ్ళు డైరెక్ట్ అమ్ముకున్నట్లయితే వీళ్ళకి రెండు రూపాయలు కట్టకి అట్లా ఉన్నట్లయితే వాళ్ళు మార్కెట్లో దళారీలు వాళ్ళు ఐదు నుండి ఆరు రూపాయలకి వాళ్ళని మార్కెట్టు అమ్మడం జరుగుతుంది వీళ్ళకి డైరెక్ట్ చిన్న చిన్న రైతులు అయితే అంటే ఇరవై నుండి ముప్పై కేజీలు తీసుకెళ్ళి మార్కెట్కి వెళ్ళి డైలీ ఒక వెయ్యి నుండి పదిహేను వందల రూపాయలు ఆశించడం జరుగుతుంది కాబట్టి ఇది లాభదాయకంగా ఉంటుంది దాంట్లో ముఖ్యంగా పాలకూర అనేది ఒక ఎకరాకి ఐదు నుండి ఎనిమిది కేజీల వరకు విత్తనము అవసరపడుతుంది దానికో కూడా కలుపు డిఏపి తర్వాత బ్లై ట్యాక్స్ అనేది ఆకు ఇది చేయడానికి స్ప్రే చేయడం జరుగుతుంది ఇది స్ప్రే కూడా ఒక కట్టింగ్ చేసే ఒక రెండు రోజుల ముందు చేసుకున్నట్లయితే తర్వాత రెండు రోజులు అయితేనే కానీ వాళ్ళు పంట అనేది కోసి మార్కెట్కి తరలిస్తారు లేకుంటే వాళ్ళకి కూడా తినే వాళ్ళకి కూడా ఇబ్బంది జరుగుతుంది కాబట్టి వాళ్ళు ఆ విధంగా చేయరు కాబట్టి పంట స్ప్రే చేసిన తర్వాత రెండు రోజులు గ్యాప్ ఇచ్చి తర్వాత మళ్ళీ కోయడం అనేది జరుగుతు జరుగుతుంది ఇవి ముఖ్యంగా ఈ వీటికి చట్నీ చేసుకోవడము తర్వాత ఆకుకూరలు డైలీ తీసుకోవడం వల్ల ఖనిజ రవాణాలు ఒక వంద నుండి వన్ ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్ ఫర్ ఫ్యామ్ ఒక ఫ్యామిలీకి ఉపయోగించినట్లయితే వీటికి మన మానవుల్లో కూడా వ్యాధులు అనేది తక్కువ మోతాదులో ఉంటాయి వీళ్ళకి వారానికి కనీసము ఒక ఎకరా వేసుకున్నట్లయితే మూడు నుండి ఐదు వేల వరకు కూడా వీళ్ళకి ఆదాయం సమకూర్చుకోవడం జరుగుతుంది ముఖ్యంగా వీటి నీటి పారుదల కూడా వీళ్ళు మూడు నుంచి వారం రోజులకి రెండు రోజులు గ్యాప్ ఇచ్చి నీటి పారుదల ఇయ్యడం జరుగుతుంది వీళ్ళకి నీటి కూడా చాలా తక్కువ మోతాజులో వీళ్ళకి దీన్ని నీటి పారుదల మామూలుగా చేసినట్లయితే వీళ్ళు కొంత మైక్రో స్ప్రింగ్లర్ వేసుకొని కూడా పంట సాగు చేయడం జరుగుతుంది దాన్ని కూడా గవర్నమెంట్ ప్రభుత్వం కూడా రాయితీ 
తొంభై శాతం వరకు రాయితీ ఇస్తున్నారు కాబట్టి అవి మామూలుగా దీనివల్ల మైక్రో స్పింగ్లర్ తీసుకున్నట్లయితే నీటి ఆధార కూడా జరుగుతుంది నీటి పారించినట్టుతో పోలిస్తే దానికి ఇరవై నుండి ముప్పై శాతం నీటి ఆధారం చేసుకున్న వాళ్ళు అవుతారు దీని దీనివల్ల ఈ రైతులు ఈ ఆకుకూరలు వేసుకొని వాళ్ళ ఆదాయం రెట్టింపు చేసుకోగలరని కోరుచున్నాం